தமிழகத்தில் குழந்தைகள் மீதான பாலியல் வன்புரை தொடர்பாக கைதான ஆறு பேர் மீது போக்சோ சட்டம் பாய்ந்துள்ளது பெரம்பலூரில் பயின்று வரும் மாணவனை சக மாணவர்கள் நான்கு பேர் பள்ளி மைதானத்தில் வைத்து பாலியல் துன்புறுத்தல் செய்ததாக கூறப்படுகிறது இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட மாணவனின் தந்தை போலீசில் புகார் அளித்துள்ளார் இதனையடுத்து மூன்று மாணவர்களை போக்சோ சட்டத்தில் போலீசார் கைது செய்தனர் அவர்கள் திருச்சி சிறுவர் சீர்திருத்த பள்ளியில் அடைக்கப்பட்டனர் இதனிடையே இந்த வழக்கில் தலைமறைவான மற்றொரு மாணவனை போலீசார் தேடி வருகின்றனர் சேலத்தில் மூன்றாம் வகுப்பு மாணவிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்து கைதான ஆசிரியர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது சேலம் மெய்யனூர் பகுதியில் இயங்கி வரும் தனியார் மேல்நிலைப் பள்ளியில் கணித ஆசிரியராக பணிபுரிந்து வருபவர் அம்மாப்பேட்டையைச் சேர்ந்த சதீஷ் மூன்றாம் வகுப்பு பயிலும் சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக கூறப்படுகிறது இதனால் ஆத்திரமடைந்த சிறுமியின் பெற்றோர் மற்றும் உறவினர்கள் பள்ளிக்கு சென்று ஆசிரியர் சதீஷ் மீது சரமாரி தாக்குதல் நடத்தினர் இதையடுத்து ஆசிரியர் சதீஷை கைது செய்த பள்ளப்பட்டி போலீசார் அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் ஈரோடு மாவட்டம் லக்காபுரத்தைச் சேர்ந்த தங்கராஜ் அருகில் உள்ள ஆறு வயது சிறுமிக்கு ஆசை வார்த்தை கூறி பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார் பின்னர் குழந்தையை பெற்றோரிடம் சொல்லக்கூடாது என்றும் மிரட்டியுள்ளார் இதையறிந்த பெற்றோர் மொடக்குறிச்சி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர் இதன் அடிப்படையில் வழக்கு பதிவு செய்த காவல்துறையினர் அவரை போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் கைது செய்து கோவை மத்திய சிறையில் அடைத்தனர் ஆவடியில் விமலா என்ற பெண்ணும் கள்ளக்காதல் இன்பநேசன் என்பவரும் ஒரே வீட்டில் வசித்து வந்துள்ளனர் விமலா இல்லாத நேரத்தில் கள்ளக்காதலன் இன்பநேசன் விமலாவின் பதிமூன்று வயது மக்களுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்துள்ளார் இதனால் சிறுமிக்கு உடல்நிலை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது பின்னர் மருத்துவமனையில் சென்று பரிசோதித்த போது சிறுமி ஐந்து மாதம் கர்ப்பமாக இருந்தது தெரிய வந்தது இதனை அறிந்த சிறுமியின் தாத்தா காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்துள்ளார் அதன் பேரில் தாயின் கள்ளக்காதலனை கைது செய்த காவல்துறையினர் அவர் மீது போக்சோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர் முக்கிய நிகழ்வுகளை அறிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் யூ டியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள காவிரி நியூஸ் சமூக வலைதளங்களோடு எப்போதும் இணைந்திருங்கள்